வணக்கம் என் பேர் மகாதேவன் ஊர் முனியம்பட்டி எடப்பாடி வட்டம் சேலம் மாவட்டம் நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் கரும்பு சாகுபடி பண்ணுறது எப்படின்னு இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் பருவம் வந்துங்க நம்ம ஒரு டைம் நெல் எடுத்துட்டு அடுத்து வந்து நெல்லுக்கு வந்து தலைகளை போட்டுட்டு கீழே வந்து சக்தி கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து நெல் எடுத்துட்டு எந்த மாதம் தையில் இருந்து எந்த மாதம்னாலும் நமக்கு தண்ணி இருக்கிறத பொறுத்து போடலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் ஊக்கம் கொடுத்து தலை போட்டுட்டு அடுத்த கரும்பு போட்டால் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ஃபீல்டு நல்லாயிருக்கும் ஒரு பூச்சி நோய் எதுவும் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் அதே வந்து நம்ம விதை வந்து ஒரு எட்டு மாதத்தில் அந்த கரண்டை வந்து வெட்டி வந்து நம்ம ஏக்கரில் போட்டுடணும் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் கரண்டை போடலாங்க எப்படி தேர்வு பண்ணுங்க சார் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கரை காடு போட்டுக்கோங்கன்னா அது எடுப்போம் நம்ம விதைத்துக்காரனை பார்க்கணுங்க பார்த்துட்டு ஒரு எட்டு மாதத்தில் வந்து ஒம்பது மாதத்துக்குள்ள அந்த விதைக்காரனை வெட்டிடணுங்க அதுக்கு மேல் கொண்டு விட்டால் அந்த பொட்டாக போட்டது வந்து முத்திருங்க பதினோரு மாதம் மாண்ட மாட்டம் ஆயிடுச்சு அந்த பொட்டாக போட்டது முத்திரும் அந்த பொட்டாக போட்டதுலேயே வந்துங்க குடுத்த மாதிரி பயிர் வந்துடுங்க அப்படி பயிர் வந்துட்டோம் கருவின மாதிரி காட்டில் போட்டால் ஃபீல்டு முளைக்காதுங்க அதனால் வந்து ஒரு எட்டு மாதத்துலேருந்து ஒம்பது மாதத்துக்குள்ளே அந்த கருணையை வெட்டி நம்ம காட்டில் பதிக்கிற அளவுக்கு நம்ம கரெக்ட் பண்ணி கொண்டாந்துடணுங்க நம்ம மண்மையை வந்து சின் பண்ணுங்க சிம்மண்ணு நாம் வந்து அந்த காடு வந்து அது எப்படி மண் வகையை வந்து நம்ம இது பண்ணுறதுனா நல்லா கா சேடை கட்டிங்க நல்லா காய விட்டுருங்க நல்லா காய விட்டு அஞ்சு கிழக்கு வச்சு உகழ்ந்து போடணுங்க அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ரொட்டாட்டர் இருக்குல்லைங்களா அதை விட்டு கட்டி அடிச்சிடணுங்க கட்டி அடிச்சுட்டு காட்டை ஒரு இருபது நாளைக்கு நல்லா உணர்வு போட்டுருங்க காற்று விட்டமாக காட்டை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அதுக்கு மேலே ரெண்டு மூணு வரையும் ஓட்டி ஓட்டி போடணுங்க காட்டை ஆற வைக்கணுங்க ஆற வச்சு விட்டுதாங்க அதுக்கு மேல வந்து பிற்பாடு வந்து நம்ம மூணு அடிக்கு ஒரு முறை ஒரு கேப் விட்டுங்க அளவு போட்டு நம்ம ஏறு மாட்டில் நம்ம டிராக்டரில் ஓட்டிட்டு ஏறு மாட்டை வச்சு கால் ஓட்ட ஆரம்பிக்கணுங்க கால் ஓட்டி ரெண்டு மூணு நாளைக்கு விட்டுருங்க விட்டுட்டு நம்ம கரண்டை கொண்டாந்து பதப்படுத்தி காட்டில் வீசி விட்டுட்டு அதுக்கு மேல் கொண்டு தண்ணி விட்டுங்க கரும்பு ஒரு சைடு வந்து பதிச்சு மண் மேல் போட்டு மூடிட்டு வந்துங்க லேசாக லேசான மண் போடணுங்க கரும்பு நட முறைனா வந்துங்க எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்களா ஒரு கரும்பு வந்து ஒரு அடிக்கு ஒரு கேப் விட்டு வெட்டிடணுங்க நறுக்கிடணும் அதில் வந்து கரணையில் காயமடாத நறுக்கிடணுங்க நறுக்கி அந்த பொட்டு வந்து காயமடாத பக்கெட்டில் அள்ளிட்டு வந்து கால் ஓட்டி விட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு க கரணை வந்து விலை மூட்டுருணுங்க இதில் வரக்காட்டிலே விலை மூட்டுருங்க அது விலை மூட்டுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கழித்து நம்ம ஒரு சைடாக வந்து ரெண்டு வா நாலு பேர் சேர்ந்துங்க தண்ணி பாய்ச்சிட்டு போக போக கரும்பு வந்து ஒரு சைடு வந்து தண்ணியில் வந்து பதிச்சு தான் போடுங்க நிற்க வச்சு பதிக்கக்கூடாதுங்க நேராக கீழெல்லாம் மண்ணில் போட்டு தான் பதிக்கணுங்க மண்ணை அதிகமாக தள்ளக்கூடாதுங்க லேசாக கரும்பு கொஞ்சம் தெரிஞ்சும் மண் கொஞ்சம் மூணு மணி இருக்கணுங்க ஒரு இருபது நாளையில் எல்லாமே ஒரு பயிர் நல்லா வந்துடுங்க வந்து விதம் வந்து முளைச்சி வந்ததுங்க வாரம் எட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு தண்ணிங்க அதே வந்துங்க கரும்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு தண்ணின்னா ஒரு இருபது நாளைக்கு அதே மாதிரி வாரம் ஒரு முறை தண்ணி விட்டால் பார்த்தா போதுங்க அதுக்கு மேலே ஆள் வச்சு ஒரு தரம் களை எடுக்கணுங்க ஒரு டைமு களை கொத்தி விடணும் கொத்தி விட்டால் அந்த பயிர் வந்து காற்று விட்டோம் நல்லா வெடிச்சிருங்க அது இப்போ வந்து அதுக்கு பிறகு கொத்துக்கு வந்துங்க ஒரு மூட்டை ஒரு ஒரு ஏக்கராக ஒரு மூட்டை யூரியாங்க அந்த கொத்தி விட்டு ஒரு மூட்டை யூரியா போட்டுங்க தண்ணி கட்டினா கருகு இருந்து பயிர் நல்லா இருக்குங்க அடுத்து ஒன் மந்த்துக்கு அதே மாதிரி வாரம் ஒரு முறை தண்ணி பார்த்தா போதும் அடுத்து அதே மாதிரி ஆள் வச்சு பெண் ஆள் வச்சு ஒரு முறை இன்னொரு டைம் கொத்தணும் ரெண்டு முறை கொத்தணுங்க அந்த ரெண்டாவது முறைக்கு வந்து யூரியா போட தேவை இல்லைங்க கொத்தி விட்டா போதுங்க அதே மாதிரி வாரம் ஒரு முறை தண்ணி கட்டிகிட்டே இருக்கணுங்க கரெக்டாக ஒரு மூணு மாதங்கள் கடிச்சு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கரணம் மூணு கரணை பயிரில் வந்து கரணம் வந்துடுங்க அந்த மூணு கரணம் வந்து விட்டிங்க ஆம்பளை ஆள் வச்சுங்க கால் மாற்றணுங்க ஈரா கரெக்டான தண்ணி கட்டி கால் மாற்றணும் களை எடுத்து விட்டுட்டு நாம் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து நம்ம வந்து காடு வந்து கால் தான் மாற்றணுங்க கால் வந்து மாற்றுக்கல வந்து உரத்தை வந்து நம்ம பயிருக்கு வந்து கால் சந்தில் போட்டுருணுங்க இந்த கால் சைடு தான் அந்த கால் வெட்டி போட்டு கரும்பு சாயாத அளவுக்கு மண் அணிச்சிடணுங்க மண் அணிச்சிட்டு வந்துங்க அதுக்கு பிற்பாடு வந்து நம்ம வந்து இந்த படக்கிலேயுமே ஒரு பூச்சி விழுவுங்க அந்த வெள்ளை பூச்சிங்க சோபையில் அது இருந்தாலும் வந்துங்க நம்ம தண்ணி மாறுந்து தான் பயன்படுத்தணுங்க இத்தன
அந்த கால் மாத்தின விட்டு வந்துங்க நம்ம எவ்வளோனா தண்ணி விடலாங்க தண்ணி நம்மகிட்ட எந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த அளவுக்கு காலு ரொம்ப நிற்கிற அளவு கூட விடலாங்க அதனால் வந்து கரும்பு தண்ணி பாஞ்ச வரைக்கும் ஒன்று ஃபீல்டு வந்து எதுவும் கெட்டு போகாதுங்க தண்ணி பற்றாக்குறையாக இருந்தால் தான் ஃபீல்டு கணத்துங்க கரும்பு பொறுத்தவரைக்கும் எவ்வளோனா தண்ணி விடலாங்க கால் மாத்தின பிறகு அந்த இளம் பயத்தில் மட்டும் தண்ணி வந்து வாரம் ஒரு முறை பயன்படுத்துறாங்க பயிர் விட்டு ஒரு ஒன் மணத்தில் வந்து இந்த குருத்து பூச்சின்னு விழுவோங்க மேலே வந்து பயிரில் வந்து இந்த குருத்துலேயே விலை விலைன்னு குருத்து பூச்சின்னு விழுவோங்க அதுக்கு வந்துங்க தண்ணி மருந்து தான் அடிக்கணுங்க தண்ணி மருந்து அடிக்கணுங்க அந்த குருத்து பூச்சிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் பயத்துலேயே தண்ணி மருந்து அடிக்கணுங்க அதே கீழே வந்துங்க அந்த வேர்க்கரையான்னு சொல்லுவாங்க மண்ணிலே ஒரு ஒரு வேர்க்கரையான்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேர்க்கரையானுக்கு வந்துங்க நம்ம இந்த குரணை இருக்கு இல்லைங்க அந்த குரணை வந்துங்க நம்ம க மண்ணிலே கலந்து விட்டு மணலில் கலந்து கூட அப்படியே குரணை வந்து கால் கால் முறைக்கு போட்டு விட்டால் அந்த கசப்பு வந்து வாசத்துக்கு வந்துங்க அந்த வேர்க்கரையான் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுங்க அந்த வேர்க்கரையான் வந்து கண்ட்ரோல் ஆனால் கரும்பு வந்து மேலே வளர்க்கலாம் வந்து சாயாமல் இருக்குங்க வேர்க்கரையாக இருந்ததுன்னா கரும்பு வந்து ஒன் சைடெல்லாம் சாஞ்சிருங்க அதனால் வந்துங்க அந்த வே அந்த இது பயன்படுத்துவோங்க அதே ஒரு அஞ்சு மாதத்தில் வந்துங்க அந்த படக்கிலிருந்து சோதையில் வந்து அப்படியே ச விலையும் சப்பி சப்பிட்டு வந்துருங்க அதுக்கு வந்து தண்ணி மருந்து தான் அடிப்போங்க ஒரு ஏக்கரை வந்து ஒரு பதிமூணு டேங்கு பதினாலு டேங்கு ஒரு ரெண்டரை ஏக்கரை போட்டால் ஒரு முப்பது டேங் வரைக்கும் தண்ணி மருந்து தான் வாட்டர் மருந்து தான் ஓட்டுவோம் அது ஓட்டு ஒரு மூணு நாலு நாளில் அந்த பூச்செல்லாம் கீழே கொட்டிடும் கொட்டிட்டால் ஃபீல்டு வந்து நல்லா இருக்குங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஒரு கால் மாற்றி எதாவது கரும்பு வந்து நாலு கருணை வந்து கால் மாற்றிடும் கால் மாற்றி ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து இது கால் மா உரம் போட்டு கால் மாற்றி ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு நாலு கனவில் நம்ம கால் மாற்ற ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு பாஞ்சு நாள் கழித்து ஒரு ஆறு கனவு ஆயிரும் அந்த ஆறு கனவு ஆனதும் நம்ம வந்து அந்த வெடிச்சு சோவைங்க அந்த கரும்பு வந்து பாருங்கள் ஆ அதே வந்து வெடிச்சிருக்கும் ரெண்டு சோ ஒரு கரும்பு வந்து ரெண்டு சோவை வெடிச்சிருக்கும் அந்த ரெண்டு சோவை வந்து நம்ம கால் காலாக எடுத்து விட்டோம்னா கரும்பு வந்து காத்தோட்டம் நல்லா இருக்குங்க கரும்பு வந்து பிளக்கக்கூடிய தன்மை வந்து வளர்ச்சி அடையும் காத்தோட்டம் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அதுக்கு அதே வந்து வாரம் ஒரு முறை அது மாதிரி எடுக்கலாங்க வாரம் ஒரு முறை எடுக்கலாம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை எடுக்கலாம் நம்ம டைம் எப்போ கிடைக்கிறது அப்போ வந்து ஆளுங்க வச்சு அந்த கரும்புகிற சோவை எடுத்துவிட்டால் வந்து அது காத்தோட்டம் கிடைக்கிறதுல கரும்பு வளர்ச்சி நல்லா இருக்குங்க நாம் வந்து சார் வந்து நாம் ஒரு விவசாயம் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு எந்த டைம் தண்ணி இருக்கோ நெல் நட்டுட்டு அது எந்த மாத்திரம் கரும்பு போடலாங்க அது ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனைங்க கொஞ்சம் பனிக்காலத்தில் போட்டால் பயிர் வந்து கொஞ்சம் முரோணிச்ச மாதிரி வருங்க கொஞ்சம் மானக்காலத்து டைமுங்க தை மாசு இப்படி டைமு போட்டால் பயிர் நல்லா வெய்ய காலத்து பனி இல்லைனா நல்லா இருக்குங்க அந்த டைமில் நம்ம போட்ட டைமில் இருந்துங்க அது அறுவடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பத்து மாதத்துலேருந்து பதினோரு மாதத்தில் அறுவடை செய்யலாங்க ஒரு ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே அவர் அறுவடை செய்யணுங்க பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ள பத்து மாதத்துக்கு மேலே பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அதை அறுவடை செய்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு செய்யலாம் அந்த நம்ம கரும்பினுடைய தரம் வந்து நமக்கு தெரியுங்க வெற்ற பருவத்துக்கு வந்துருச்சா இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் மூணு மாதம் நமக்கு தெரியுங்க அதை பொறுத்து நம்ம அறுவடை செய்யலாங்க ஒரு ஏக்கர் வந்து நல்லா ஒரு தரமாக கொண்டாந்தால் ஒரு ஐம்பது டன்னில் தான் அறுபது டன்னு நமக்கு ஃபீல்டு கிடைக்குங்க அது வந்துங்க ஒரு ஏக்கர் வந்து பதினெட்டாயிரம் கரணம் போடலாங்க பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து இருபது நேரத்துக்கு உள்ளே போடலாங்க ஒரு கரணம் வந்து ஆயிரம் கரணம் ஐநூறுரூபா இருங்க நமக்கு வந்து ஒரு இருபதாயிரம் கரணம் வாங்கணுமா நமக்கு வந்துங்க ஒரு ஒம்பதாயிரம் ரூபா வந்து கரண செலவு வந்துருங்க அப்புறம் நமக்கு வந்து அங்கேருந்து ஒரு வெளியில் எடுத்தா வர வாடகை இங்கே வந்து ஆள் வச்சு பதிக்கிற செலவு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஏக்கரை கரணை பிடிச்சா நம்ம வந்துங்க ஒரு ஏக்கராவுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா செலவாயிருங்க அந்த இருபதாயிரம் ரூபா செலவாயிருங்க அடுத்து வந்து நம்ம ஓட்டுறது பண்ணுறது இந்த பொதுமான செலவு எல்லாம் எடுத்தா கச்சமாக பண்ணால் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா செலவாயிருங்க அது ரெண்டாவது மொழி வந்து கட்டக்கால்னு விடலாங்க அந்த கட்டக்கால் விடக்கூடாது அந்த கரணை வாங்குகிற செலவு நமக்கு மீறி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கரும்பில் வந்து ஃபீல்டு செலவு வந்துங்க நமக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபீல்டுக்கு ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் தான் நம்ம மீதி ஆகுங்க ரெண்டு முறை கூட கட்டக்கால் விடலாங்க அந்த கட்டக்கால் விடக்கூட வந்து நமக்கு கரணை வாங்குகிற செலவு மிச்சாகும் அதே வந்து நமக்கு வந்து போக்குவரது எல்லா இதுவுமே செலவாகவும் மிச்சாகும் நம்ம ரெண்டாம் முறை கட்டக்கால் விடக்கூட வந்து நம்ம க எரு இருக்குல்லைங்க மாட்டு சாதனம் இருக்குல்லைங்களே அதை வந
எங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து என்ன நிலவரம் மார்க்கெட்டு போயிட்டுருக்கு அது வந்து வியாபாரி வந்து எடுத்துப்பாங்க எடுத்துகிட்டு தனியார் ஆலைக்கு தனியார் ஆலைக்கு எது வெள்ளத்துக்கு போயிருங்க நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து ஒரு டன்னேஜ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு போகலாம் மூணாயிரத்து போகலாம் அன்றைக்கி என்ன மார்க்கெட்டு அதை பொறுத்து வியாபாரி வந்து நம்ம காட்டிலே வெட்டி எடுத்துருவாங்க தனியார் ஆலைக்கு போங்க இங்கே வெள்ளத்துக்கு போகுது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுவோம் எங்களுக்கு வந்து கருமலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா மீதி ஆகுங்க ஒரு சரிக்கு சரி செலவு பண்ணால் ஒரு எங்களுக்கு சரிக்கு சரி மீதி ஆகுங்க முப்பதாயிரம் ரூபா மீதி ஆகுங்க அதே வந்து சார் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து எங்கள் ஃபீல்டுக்கும் செலவும் சரியாக தான் இருங்க இந்த கட்டக்கால் வந்து மூணு முறை கூட விடலாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு எருவோ மாட்டு சாதனம் போட்டோ இல்லை உரம் போட்டால் சரி டிஏபி இதெல்லாம் கொஞ்சம் அடிவரம் போட்டோ கொண்டாந்தால் எங்களை கட்டக்காலில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டன்னேஜுக்கு வந்துங்க ஒரு ஐநூறுரூவா செலவு போனால் ஒரு டன்னேஜுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா எங்களுக்கு மீதி ஆகுங்க ஒரு ஏக்கர் வந்து எனக்கு ஒரு அறுபது டன்னேஜ் ஆகுதுனா எனக்கு வந்து ஒரு டன்னேஜுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா மீதி ஆகும் ஐநூறுரூவா செலவாகுங்க கரும்புகளை அதே வேறு எல்லாம் பண்ணால் எதுவுமே மீதி ஆகலைங்க இப்போ இருக்கிற மருந்து பூச்சி இருக்கிறதுக்கு எதுவுமே மீதி ஆக மாட்டேங்குதுங்க இதே கரும்பு கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க கரும்பில் கட்டக்காலம் சார் உடலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முறை நம்ம விதை கேட்குறோன்னு போட்டுடுறோம் இரண்டாம் முறை கன்ஃபார்மாக நல்லாயிருக்கும் அது வந்து இரண்டாம் முறை நம்ம எருவு கூட தேவையில்லைங்க நம்ம இருக்கிற வேத்து கூட கொத்தி விட்டால் போதுங்க அதே இரண்டாம் முறை எடுத்து மூன்றாம் முறை வந்து நம்ம மாட்டு எல்லாமே போட்டு நம்ம இது பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கரும்பு வெட்டிட்டு அந்த வரசம் காட்டில் இருக்குங்க அதை வந்து லேசாக பற்ற வச்சு விட்டுடணும் பற்ற வச்சு விட்டுட்டா நமக்கு வந்து அந்த மேலே கட்டை வந்து லைட்டாக கருவுன மாதிரி ஆயிருங்க அந்த கருவனை ஓட்டி நம்ம ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அந்த சாணத்தை வந்து ஒரு நாலு டன்னுங்க நாலு டிராக்டர் ஒரு ஏக்கர் நாலு டிராக்டர் சாணம் வந்து கொட்டி தெளிச்சு விட்டுருங்க ஆள் வச்சு ஏக்கத்தை தெளிச்சு விட்டுடணும் தெளிச்சு விட்டு நம்ம தெளிச்சுட்டு ரெண்டு நாள் கழித்து ஒரு நாள் கழித்து அப்படி ஏறு வச்சு நம்ம மாட்டை ஏறு வச்சு தான் ஓட்ட முடியாது ட்ராக்டரில் ஓட்ட முடியாது மாட்டை ஏறு வச்சு ஓட்டு விட்டுருங்க அந்த கால் காலாக கீந்து விட்டுருவோம் கீந்து விட்டு நம்ம வந்து ஒரு தண்ணி வந்து கீந்து விட்டு அடுத்த நாள் விடுவோம் ரெண்டு காலிச்சு கூட விடலாங்க தண்ணி அடுத்த நாள் விட்டு முடிச்சு நம்ம வந்து அந்த எரு தான் கடைசி மணி அந்த கரும்பு ஒரு பதினோரு மாதத்துக்கு எரு வந்து லிமிட்டான சத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குங்க அதே உரம் எவ்வளோ போட்டாலும் வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு முப்பது நாளைக்கு இந்த கருகருப்பு கிடைக்கும் நல்லா ஃபீல்டு நல்லா விரும்பிக்கும் அப்புறம் ஆயிரும் வந்து கட்டைகள் வந்து நாலு கட்டைகள் கூட விடலாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம அடி எருவு வந்து ச மாட்டு எருவு ஆட்டு எருவு சாணங்கள் கொட்டணும் நான் வந்து சார் விவசாயம் இருக்கிறதுல வந்துங்க விவசாயம் நம்ம இருக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு விவசாயம் நம்ம விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு மீதியோ ஒரு பெரிய லெவல்லையோ வந்து நாங்கள் ஒரு எந்த இதுலையும் வந்து ஒரு பிரிப்பிட்டுலாம் கம்மி தாங்க விவசாயம் போகிற குடும்பத்தில் விவசாயம் பண்ணி கொண்டு இதை வந்து அது வரையும் முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பில் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணுங